sa pagkising sa umaga Iba kong nauuna ka Sa pagbangon pa lamang Ibang iba kong nauuna ka Kung sa unang hirit ang panalo ka Ang buong maghapon ay tsak na sisla Sa unang hirit, unang-una ka Sa unang hirit, sa bisyong totoo Bagra umaga mga igan, narito mga unang balita ngayong araw. Paalala mga igan, bawal pa rin mag-operate ang mga gym kahit naka general community quarantine na ang Metro Manila. Kaya ang mga inabutan sa isang gym sa Quezon City, pinaghuli. Yan ang unang balita ni James Agustin. Matapos makatanggap ng tawag na may nag-ooperate na gym sa barangay Holy Spirit, Agad itong pinuntahan ng Quezon City Task Force Disiplina kagabi. Inabutan ng ilang lalaki na nagbubuhat ng weight sa gym. Ang iba mabilis na kinuha ang kanilang gamit at nagsuot ng face mask. Ipinagbabawal pa sa ngayon ang pagbubukas ng mga gym. Kahit ibinalik na sa General Community Quarantine ng Metro Manila noong nakaraang linggo. Pagkakit namin doon at nakita namin na positive yung mga nag-gym sir. Nandun sila, mga nagkukumpulan sila sir. Uh, mga walang face mask, may mga nakahubad pa. Depensa ng mga nahuli. Hindi nila alam na bawal pang mag-operate ang mga gym. Sinusunod naman daw nila ang mga health protocols. Kailangan din naman namin palakasin yung immune system namin. Eh. Kaya sana, kahit pa paano, pabayaan na kami mga pag-gym. May dala-dala din po kami alcohol. Bukod pa sa may alcohol sa gym. May sanitizer po. Kompleto po doon. Eh. Ang iba naman sinasabing nadamay lang. Ako, nandun lang naman ako doon, kumakain lang naman ako doon. Pero nagigim, hindi ako nagigim, boss. Hindi naabutan na may ari ng gym na ayon sa task force disiplina ay mananagot. Yun nga, sir. Eh. Sa ganun na halo-halo sila ron, hindi mga naka-face mask, eh, alam naman natin na pandemic tayo, sir. Siyempre, yung sakit na yung virus na kumakalat, hindi natin maalam na magkakahawaan na sila. Dinala mga nahuli sa Batasan Police Station. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Ito ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Isa naman sa mga most wanted ng Benguet, patay, mataas o manuman laban sa Antipolo City. Yan ang unang balita ni Bam Alegre. Parang lagi ng laban. Hindi man lalaban ang anak Uwet ko. Uwet ang tanong sa amin. Puno ng galit ang mga kaanak ni Mario Lacasti na napatay sa isang police operation sa barangay San Juan sa Antipolo City noong Sabado. Dugo ang nakabulagta si Lacasti sa tinitirhang kubo habang may mga baril at basyo ng bala sa paligid. Hahainan dapat ng arrest warrant ng PNP anti-kidnapping group si Lacasti pero bigla raw silang pinaputukan ng baril. <laughs> Dahil on the spot si Lacasti na top most wanted person ng Tublay Benguet. Akusado siya sa pagdukot, paghahasa at pagpatay sa amo niya noong 2013. Since then, uh, nung nag-escape na siya, kinonsider siya ng uh, Tublay Municipal Police Station ng Binget as uh, number one most wanted person sa kanila. So, involved din sa iba't ibang kaso rin dito. He allegedly joined with the criminal groups here involved in robbery, gun for hire and kidnapping. Natuntun ang suspect sa tulong ng isang informant. Naipagbigay alam na rin ang pulisya sa pamilya ng biktima ang nangyari. Bamalagre po ang puso para sa Pilipino. Arestado ang isang lalaking senior citizen matapos tutukan ng baril ang isang babae sa Kaloocan City. Ayon sa mga pulis, nagtatalo noon ng 70 taong gulang na suspect na si Catalino Ocampo Jr. at ang biktima na kilalang nagpapautang sa lugar. Humingi ng tulong ang biktima sa mga pulis at matapos ang negosasyon, sumuko ang suspect. Nakakuha sa kanya ang ilang baril at mga bala. Walang pahayag ang suspect. Isang pastor ang pinatay sa Samar, samantala sa Camarines Sur naman, patay ang isang drug suspect sa isang by bus operation habang nakatakas naman ang kanya umanong kasabwat. Narito ang Ronda Provincia. 
Patay sa Palomarin sa Kalbayog City Summer, ang pasto na si Ernie Macalde. Base sa imbisigasyon, pauwi na mula sa internet cafe ang biktima ng biglang pagbabarili. Nadala pa sa ospital ang biktima pero deda na raiba. Blanco pa sa ngayon ng polisya kung sino ang salarin na tanong motibo. Nasunog naman ang limang establishmento sa isang lumang gusali sa Sambuanga City. Pahirapan ang naging pagapula sa suno dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Tinatay ang nasa dalawang milyong pisong halaga ang nasunog na ari-arian. Inaalam pang sa hinang apoy. Para sa unang balita, James Agustin, buong puso para sa Pilipinas. Arestado ang tatlong naaktuhang nagsusugal sa San Jose City, Nueva Ecija. Napagalamang mga beneficiaryo ng Social Amelioration Program at 4P sa mga naarestong sina Beverly De Leon, Chiki Goles at Jennifer Alonsagay. Nakuha sa kanila mga baraha at mahigit isang libong pisong taya sa sugal. Walang pahayag ang mga naaresto. Anim na ang libong pisong halaga ng marijuana ang na-intercept sa isang delivery service. May... Ang mga idinalang marijuana ay tinago sa kahon ng kape. Ang package ay papadala sana ng drug suspect na si Aldrin Espina na unang naaresto matapos mabilhan ng marijuana. Walang pahayag ang suspect. Mga kapuso, kasabay po ng paglabas ng area of responsibility at paglayo ng dating bagyong igme, eh humina na yung hanging abagat. At ayon sa pag-asa, in northern at central Luzon na lamang nakaka-apekto itong hanging abagat. At asahan nyo ha, habang lumalayo yung bagyo papunta ng Korea, eh lalong mababawasan yung mga lugar na maapektuhan ng hanging abagat. Posible dyan na lamang sa Ilocos region at Batanes. Pero maging I am ready pa rin po sa maghapong ulan, ang uh, rehiyon ng Ilocos at Batanes dahil sa hangin abagat sa hapon naman ay eh, uulanin yung mga rehiyon ng Cordillera at Central Luzon at ang mga probinsya ng Cagayan, Isabela at Occidental Mindoro dahil po sa mga thunderstorm. Magiging maulap at may chance naman ng thunderstorm dito sa Metro Manila pero yan mamayang gabi kaya yung mauwi ng bahay ha? maging I am ready po kayo. Mababa naman ang chance ng ulan sa Visayas at umaga uh, sa Visayas at Mindanao ngayong umaga pero sa hapon Posible na ulan sa mga probinsya ng Samar, Leyte, dyan sa Mebohol, Negros Provinces, Aklan at Capiz. At sa Mindanao, yung mga taga Sambuanga del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao at Sarangani. Pati po sa mga rehiyon ng Northern Mindanao, Caraga at Davao. May gale warning naman mga kapuso ang pag sa mga baybayin ng Batanes at Babuyan Islands. Delikado pong pumalaot ang mga maliliit na bangka. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathan Yalcus, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Igan, patuloy na nakaranas ang baha at landslide ang ilang probinsya dahil sa masamang panahon. Sa Sambuaga del Sur, nanalasa pa ang isang ipu-ipo. Darito ang report. Hinagupit ng ipu-ipo ang barangay Lower at Hiparak, Tambulig, Sambuanga del Sur. Nilipad ang bubong at nawasak ang ilang bahay. Maraming puno ng saging din ang pinadapa ng ipu-ipo. Sa barangay Balugo, nilipad din ng malangas na hangin ang bubong ng maraming bahay. Ilang bahay din ang nabagsakan ng puno. Nasira pati ang pabrika ng hollow blocks at materials recovery facility ng barangay. Wala naman na paulat na nasaktan o nasawi. Mala ipu-ipo rin ang lakas ng hangin na ranasan sa Ilagan Isabela kagabi. Nagliparan ng mga gamit ang mga puno tila sumasayaw. Bukod sa masamang panahon, nawalan pa ng kuryente. Nagka-landslide naman sa Kitaw-Taw, Bukid noon, kasunod ng malakas na pagulan. Halos walong oras na stranded ng mga motorista sa highway dahil sa humambalang ng mga lupa at malalaking bato. Agad naman nagsagawa ng clearing operations ang DPWH sa lugar. Bamalagre buong puso para sa Pilipino. Inaasahang mas magiging ligtas sa mga siklista sa Quezon City, nilagyan na kasi ng harang ang mga bike lanes. Pero may problema pa rin. Alamin yan sa unang balita ni James Agustin. James, anong problema? Stephen, good morning. Nilagyan na ng harang yung bike lane dito yan sa kahabaan ng East Avenue maging sa bahagi ng Elliptical Road. Kung dati linya lang ang nagtatakda ng bike lane sa East Avenue, mayroon na itong mga bakal na may mga konkreto na pinagdudugtong ng mga tali. Reflektor ay sa mga harang. Pero may ilang bahagi ng bike lane 
na walang harang lalo na yung mga nasa tapat ng ibang establishmento na may parking. Inabutan naming umiwas ang isang nagbibisikleta dahil nakaparada ang isang bus sa mismong bike lane. Delikado. Kasi pag umiwas ka, hindi mo alam may kasunod ka, di ba? Eh sa atin, kaya lang ginawa to dahil para sa sip ng, ng mga bikers. Approved naman sa ibang nagbibisikleta ang paglalagay ng harang sa bike lane. Mas maganda yan kasi safe sa amin sa mga siklista. At saka medyo yung pakiramdam namin masaya dahil itong daanan ito ay para lang sa amin. At saka bawal yung mga motor. Ito ay para lang sa amin kaya safe kami lahat. Okay naman. Uh, tamang pagsunod lang talaga. Kaso yung iba, may mga tao naglalaod sa side, ano? Sa bike lane. Ang laki-laki ng side hook. Disiplina talaga. Hindi lang sa East Avenue ang nilagyan ng harang, kundi maging sa elliptical road. Sa Mandala, Ivan, karamihan doon sa mga nagbibisikleta ay sumusunod naman sa kanilang lane. Pero may nakita ako kanina na dalawang nagbibisikleta na sa sidewalk pa rin dumaan. Meron din naman naglalakad sa bike lane kahit pa may sidewalk. Delikado po yan. Sa daloy ng trapiko naman dito sa kabaan ng East Avenue, ang nakikita nyo po yung mga sasakyan na papuntang EDSA na galing sa elliptical road. Nananatili maluwag yung traffic sa mga oras na ito, maging doon sa kabilang lane na patungo naman sa elliptical road. Yan ang unang balita rito sa Quezon City. James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Igan, isa na naman sasakyan ang bumangga sa concrete barrier sa bahagi ng EDSA Show Underpass. May unang balita, live si Mark Bakalala ng DCWB. Mark! Abiso sa mga motorista na bumabagta sa EDSA Show Tunnel Northbound. Sana ang mabigat na daloy ng trafiko, isang SUV na naman kasi ang bumangga sa mga concrete barrier. Tulong-tulong ang mga tauhan ng MMPA Road Emergency Team para alisin ang limang concrete barrier na tumilapon sa median lane ng EDSA. Ayon sa driver ng SUV na si Ismael Romero, galing sila ng Laguna ng kanyang pamilya at pauwi sana ng Novaliches nang mangyari ang aksidente. Hindi niya raw napansin ang mga concrete barrier at maliban dito, nagit-git siya umano ng truck kaya napaiwas siya at natamaan ang mga barrier. Ligtas naman ng driver at tatlong sakay nito. Dahil sa aksidente, nagdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko. Hindi rin kasi makadaan ang mga carousel bus ng DOTR dahil barado ang median lane. Dahil dito, naipit ang kanilang biyahe at maraming mga pasahero ang nag-abang ng mga masasakyan sa Ortigas ang naipon at humaba na rin ang pila. Sinubukan naman ng ilang driver na tanggalin ang barrier para makadaan sila at makapagsakay at baba ng pasahero. Matapos naman ang may git isang oras igan ay alis na ang mga concrete barrier na inararo ng SUV. Mike Makalala ng GMA Super Radio DCWB, nag-uulat para sa unang hirit. Mark. Yes, Igan. Sa ngayon, ano na sitwasyon ng trapiko muna? Mm. Sa, sa ngayon, mabagal pa rin ang usad ng mga sasakyan dahil kaalis lamang ng uh, concrete barrier. Pero kung ikukumpara natin kanina, uh, moving na ito. Kanina kasi talaga, Igan, walang galawan din. Uh -oh. Dahil may ilang mga bus ng uh, EDSA Carousel Bus ang nagtatangka na alisin yung uh, concrete barrier at uh, dumaan para makapagsakay ng pasahero. Habang yung iba naman na mga motorista ay uh, pahirapan din ng uh, pagtawid dyan sa bahagi ng uh, Edsa Show Boulevard uh, Tunnel. Pero ngayon, nakikita so, Mark, natin... Oh. Yung mga... <laughs> oh, yes, Igan. Kamo sa yung sitwasyon at ano katwiran nung driver ng SUV? Oo. Oh, eh, sa ngayon, mabigat pa rin ang daloy ng trapiko pero moving naman. Yung sa SUV na driver, ang sabi niya, nagit-git daw siya ng kasabayan niya na truck. Kaya siya ay napagilid. Hindi niya rin napansin yung mga concrete barrier. Kaya ang nangyari, naararo niya ito, limang concrete barrier ang tumilapon at apektado dyan na lubos itong median lane dahil dyan dumadaan yung mga carousel bus. Ilang barrier ang na tumilapon? Sampu? Lima. 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 Lima yung nabutan natin. Oo. Ah, mabagal. At tulong-tulong yung oo, road emergency <laughs> team ng uh, MMBA para yan ay uh, mayalis. Inabot din ng mahigit isang oras bago na-clear o naiayos yung daanan ng mga bus. Pero bus. anong oras nangyari? Pasado alas 4 igan ang sabi sa atin ng mga tawa ng MMDA, 4.30 round. Ah, okay. Ito naganap. Eh, may truck oh, ba na? Ba't may dumaang truck? Okay, maraming Ayun salamat. Na. Ayun, kasama. <laughs> Makalalad <laughs> ng DZWB. Ingat ka, ingat ka. Mahigit 800,000 na ang mga namamatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo. Bata yan sa tala ng Johns Hopkins University and Medicine sa Amerika. 
May git 23 milyon na ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Halos 15 milyon naman ang mga gumaling na Amerika pa rin ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 na halos 5.7 milyon na. Ikalaw ang Brazil na may mahigit 3.5 million cases. Sumunod naman ang India, Russia at South Africa. Pang 22 naman sa buong daigdig ang Pilipinas. Dahil sa global pandemic, apektado na rin ang mental health ng marami. Kaya ang gobyerno, humingi na ng tulong sa mga religious group. May unang balita si JP Soriano. Humihingi ngayon ang gobyerno ng tulong sa mga simbahan at spiritual leaders para magbigay ng counseling at magabayan ang kanilang miyembro na maaaring dumaranas ng depression at anxiety dahil nawala ng trabaho, natatakot na mahawaan ng sakit o di kaya'y nalulungkot dahil naa-isolate. Nababahala raw kasi si National Task Force for COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez sa tumataas na kaso ng suicide sa gitna ng pandemya. Minabuti ni Secretary Charlie na mag-reach out na rin sa ating simbahan upang matulungan ang mga kababayan natin na dumadaan sa mga pagsusubo. Kinikilala naman daw na simbahang katolika ang problema at ginagawa raw nito ang lahat para matugunan ito. Ayon sa CBCP, gumawa ang simbahang katolika ng online seminars para sa kanilang parishioners para magpalaganap ng mga mensahe ng pag-asa. Dapat din daw suriin ang gobyerno ang ugat ng problema. Ang kahirapan at kawalan ng kasiguruhan dahil sa pandemya, naniniwala naman si Archdiocese of Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabilio, mas makatutulong ang simbahan kung ibabalik sa 10% ang papayagan na makapasok ng simbahan sa halip na 10 tao lang. Dahil sa malaking pagbabago ngayong pandemya, sabi ng isang psychiatrist, maaari talagang makaramdam ng pagkabahala. First thing to, to remember is that it's okay. It's okay to feel scared. You know, to feel very anxious during these times, JP. There's no shame. No, there should be no shame in feeling all that. Kasi nga, we are in extraordinary times. Hindi raw ito dapat ipagsawalang bahala, lalo na ng mga mahal sa buhay na mga may depression at anxiety. Wala nang ganang kumain. No, yung mga usual na bagay na ginagawa niya, hindi niya na nai-enjoy. No, sometimes hindi nga lang basta depressed, eh, yung pagiging irritable. No, isang sign na din yun. So we need to be mindful of those. And pag nakita na natin yun, we need to talk to that person. Sa mga nakararanas naman ng depression o anxiety. We have to take care of our body. We have to take care of our mind. You know, and, and doing meditation or praying, that helps. We engage in like activities or hobbies. You know, um, more, meron din eh na kailangan yung merong routine. Kasi that gives structure to our daily life. Para sa unang balita, JP Soriano, buong puso para sa Pilipino. Malaking kalokohan, ganyang tinawag ni Vice President Lenny Robredo, ang uh, revolutionary government ng, uh, na isinusulong ng the Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee. Ayon kay Robredo, ang pagsusulong ng revolutionary government ay pagbabaliwala sa konstitusyon. Nanawagan si Robredo sa Malacanang na patigilin ang mga nagsusulong nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Malacanang na isang pribadong grupo ang nagsusulong ng revolutionary government. Malaya raw sila magpahayag ng opinyon. Ngiti Roque, prioridad naman daw talaga ng pamahalaan ang pagtugon sa COVID-19 crisis. Hindi rin sinusuportahan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang pagsusulong ng revolutionary government bagamat nakatanggap siya ng imbitasyon para dumalok sa pulong nito. Nakatanggap din daw ng imbitasyon si PNP Chief Archie Gamboa. Sa ngayon, babantayan daw ng pamunuan ng PNP ang magiging susunod na hakbang ng grupo. Noong tumatakbo pa lang si Pangulong Duterte noong 2016, sinabi na niya noon na plano niyang bumuo ng revolutionary government sakaling manalo. Inulit ito noong 2017 at 2019 sa gitna ng mga pag-atake ng kanya mga kritiko. Kahit si Asia's multimedia star Alden Richards na hook na rin sa paglalaro ng Mobile Legends. Tinagurian pa siyang legendary dal sa husay sa ML. Ayon kay Alden, nakarana siya ng anxiety ngayong pandemya. Kaya nilab oh, nilabanan niya ito sa pamagitan ng paglalaro ng ML. Bata pa lang daw, mahilig na talaga siya sa video games kaya madalas siya noon sa computer shops. Pinangarap raw niya na magkaroon ng sariling computer at hindi na kailangang tipirin ang sarili para makapaglaro ng games. At ngayon, nali 
nakakapanilibang na sa paglalaro, kumikita pa siya sa live streaming. Pati si Jessica Soh, tinuruan niya nga maglaro ng ML. Pero paalala ni Tisoy, kailangan pa rin maging balanse sa paglalaro at kailangan ma mag-focus pa rin sa mga goals. At ito na mga kapuso, ma-inspire at kiligin muna tayo sa ligawan stories ng ating favorite celebrity couples. Let's watch this. Pagdating sa usapang love, aba, bet natin lagi yan. Lalo na kung mga ligawan 101 mula sa inyong favorite celebrity couples ang pag-uusapan. Kinilig ka na, may natutunan ka pa sa love and relationships. Hey guys, welcome to Hashtag Behind Relationship Goals. Ang real-life kapuso couple na sina Megan Yang at Mikael Dias, kung dati movie date, flowers and chocolates ang dream date, iba na raw ang preference ngayon. When I was younger, when I was in college, high school, I had never thought of conversation as being a high point. Same. I think the only time that conversation was a deciding factor in Ligawan was when I got older. And it was actually when I met you that I realized na, oh yeah, conversation or talking to somebody about different things in your life and their life has a big impact on how much I like this person. Kung worried ka na di kayo mag-work out ng relationship nyo ni Crush dahil magkaiba kayo ng gusto, may pag-asa pa, besh, dahil patunay si na Paolo Contis at LJ Reyes na opposites attract. Best put forward or labas lahat ng baho. <laughs> Ako prefer ko labas lahat ng baho. Ang sa akin lang, kailangan totoo ka kung sino ka. Yung best foot forward, for me, is necessary as a first step to courting. Shopping o pasyal. Siyempre, mas maganda yung ano, pasyal. In, in general, mas makakapag-usap kayo. Shopping means buying. So, in a way, makikilala mo rin yung nililigawan mo kung anong type of person siya and how she shops. Meron din namang na-in love ng mas makilala nilang isa't isa, tulad nila Tom Rodriguez at Carla Abeliana. Pinagdudahan ko pa nung umpisa. Uh, Biko, siguro hindi totoo yun. Put on lang siguro to. Siguro nagbabait-baitan lang. Pero the more I got to know her, ganun po talaga siya. Ang um, um, bait and her heart is so huge. Yeah. Importante naman ang balance pagdating sa love and career ayon sa millennial couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. So we had different perspective when it comes to time management. I have my own style, he has his own style. But now eventually we met somewhere in the middle to compromise. Ang unang-una namin sinabi sa isa't isa, we, we, we have to learn from our past relationships. Let's not make the same mistakes. Mm -hmm. Because I wanna invest and I wanna, yes. I want this to count. O para sa mga in love, tandaan na it takes time and effort to make a relationship work. At para naman sa mga single, huwag mawala ng pag-asa dahil love will come at the right time. Hey guys, welcome to Hashtag Behind Relationship Goals. Edge para sa mas maraming views at subscribers ang pagkakaroon ng kakaibang content sa mga vlogs. Tara at alamin natin ang mga kakaibang paandar ng mga online creator na pinupusuan ng lahat. Ngayon para na ng paramin pong pasok into vlogging, edge para makuha ng maraming views and subscribers ang pagkakaroon ng kakaibang content, gaya na lang ng mga vloggers na ito na pinupusuan ng lahat online. Ooh, I'm so excited for today's video because we are going to do one of my most favorite things about architecture. Kung kayo ay isang architecture student, malamang sa malamang, napanood nyo na ang mga vlogs ng YouTuber na si Lilian Austria. So those are my four tips on how to survive architecture school time management edition. Isang licensed architect si Lilian na nag-top 5 sa architecture licensure exam noong June 2016. Kaya naman laman ng kanyang mga vlogs ang mga informative lesson tungkol sa architecture at mga tips para sa mga nagbabalak magpagawa ng bahay. So kudo sa designer na nag-design ng lagyan ng jalousy ang overhead windows ng skypad. Bagay na bagay siya and you know, it's a good use of jealousy. So hopefully eventually sumikat ulit ang jealousy kasi isa yan sa mga favorite window types ko. Patok ang mga reaction videos niya sa ilang bahay ng mga YouTubers at celebrities. Oh no no no. <laughs> Ngayon na tumabi na si Lloyd doon. Talagang may kita nyo na kung gaano katarik yung hagdanan. Pag titignan natin, yung kitchen countertop is halos nandito na sa chest level which means 
na hanggang kilay ko na yan. Paano nyo ma-determine kung gano'ng kataas yung kitchen countertop nyo is sukatin nyo kung gano'ng kataas yung elbow niya. Educational na hinaluan pa ng konting pakwela, hindi na kapagtatakang umabot na sa almost 500,000 ang kanyang YouTube subscribers. Makeup vlogs ang napiling content ng vlogger na si Leticia Velasco. Karyer kong karyer sa kanyang mga makeup transformations. Mahilig daw talaga mag-join si Leticia hanggang sa naisip niyang gawing canvas ng kanyang mga obra ang sariling mukha. Mula international stars gaya ni na Mariah Carey, Dua Lipa, Kylie Jenner at Ariana Grande. Hanggang sa mga paborito nating kapuso celebrities na si na Marian Rivera, May Mendoza, Barbie Fortesa, at Gabby Garcia. Gayang gaya ni Leticia ang transformation na yan. Sa ngayon, umabot na sa 1.69 million subscribers ang kanyang YouTube channel. And if you really, really, really like commercial free music, then you've come to the right place, baby. TikTok naman ang napiling platform ng content creator na si Sho Suzuki, isang radio DJ at voice talent in real life. If you're an aspiring radio DJ, then do at this and show us what you've got. Let's practice introducing some songs on air. Recently lang niyang sinimula ng hashtag Radio DJ Challenge kung saan maraming aspiring DJ ang kumasa sa pagbitaw ng kanilang spiels. Good Sunday Mellow Morning, you're still listening to Key Radio with me, your one and only DJ Mark. What's up everyone? This is DJ Cam of Charge Radio Horns Up. It's a great platform for people to show off their talent and their skills. And you know, bago pa lang yung station namin, so baka naman in the future we might be able to find some new radio DJs through TikTok. It's a new world. Sa ngayon, meron ng more than 881,000 ang followers ni Show sa kanyang TikTok account. Ika nga, you have to be unique and different in creating your content. Gaya na lang ng mga content creators na ito na tsak, kaaaliwan yung panoorin. Nakalockdown ang dalawang purok sa General Santos City matapos magpositibo sa COVID-19 ng isang online seller. Lalockdown din ang limang lugar sa Negros Occidental para naman sa mass testing. Darito ang unang balita. Para bigyang daan ng mass testing sa 10,000 residente, isa sa ilalim sa apat na araw na lockdown, ang limang lungsod at bayan sa Negros Occidental simula sa biyernes. Kabilang sa ilalockdown ng Bacolod City, Bago City, Talisay City, Silay City at Bayan ng Murcia. Mga simptomatik at mga close contact nila ang isasama sa mass testing na sagot ng national government. Isinailalim naman sa localized lockdown ang dalawang purok ng barangay Fatima sa General Santos City matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang online seller. Nagsasagawa na ng contact tracing at inaalam ko nakipagkita ba sa mga customer ang pasyente. Kapag na-quarantine ang lahat ng kanyang close contact, ay aalisin na ang lockdown. Inanunsyo ni Mayor Frankie Almeda ng Victoria, Laguna na nagpositibo siya sa COVID-19. Ayon sa alkalde, nilagnat siya nung nakarang lunes, kaya siya nagpates. Nung Uwebes ay nalaman niya ang resulta. Sa ngayon ay asymptomatic na raw ang alkalde, pero mananatili siyang naka-home quarantine. Nagpositibo rin sa COVID-19 si Mauban Quezon Mayor Marital Llamas. Ayon kay Mayor Llamas, asymptomatic naman siya at naka-home quarantine na. Para matugunan ang dumaraming kaso ng COVID-19, gagawing pansamantalang quarantine hub ang Carmona Evacuation Center sa Cavite. Magkakaroon nito ng mahigit isang daang cubicle, laundry area, nursing station at x-ray room. Iko-quarantine doon ang mga pasyente mula sa Carmona at iba pang bahagi ng Calabarso. Inaasang matatapos sa September 4. Para sa unang balita, James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Patay ang dalawang minor de edad matapos maaksidente ang sinasakyang motor sa Abra. Isa naman si Kristang Pulis ang kritikal matapos mabangga ng rider na umano'y nakainom. Darito ang unang balita. Dead on the spot ang dalawang minor de edad matapos bumangga ang sinasakyan nilang motor truck sa isang dump truck sa Dolores Abra. Base sa investigasyon, umuulan noon at madulas ang daan. Nawalan umano ng kontrol ang rider, nagpagewang-gewang hanggang sa sumaltok sa truck. Agad namang sumuko ang driver ng truck na si Sistopher Bayubay. Depensa niya, sinubukan naman daw niyang iwasan ang motorsiklo pero nag-abot pa rin sila. Desidido magsampan ng reklamo ang pamilya ng mga biktima. Inihahanda na ng mga pulis ang reklamong reckless imprudence resulting in double homicide laban sa driver ng truck. 
sa puneraria naman ng bagsak na isang siklista sa barangay San Jose, General Santos City. Base sa investigasyon, nakasalubong ng siklistang si Arnel Alburo ang isang motorsiklo sa pakurubang bahagi ng daan. Sa lakas ng impact, tumilapon sa damuhan ng siklista at bike nito. Wasak naman ang headlight ng motorsiklo. Agad silang dinala sa ospital pero dead on arrival si Alburo. Nagpapagaling naman ang rider na si Justin Bantan at ang kas niyang si Melanie Kitay. Napag-alamang walang lisensya si Bantan, walang pahayag ang rider. Tumagi naman magbigay ng pahayag ang pamilya ng nasawing siklista. Paalala ng pulisya, mas mabuting manatili na lamang sa bahay para makaiwas sa sakit ng COVID-19, pati na rin sa disgrasya sa daan. Critical naman matapos mabangga ng motorsiklo ang nakabisikletang pulis sa Bakara, Ilocos Norte. Sa lakas ng impact, tumilapon si Mar Julian Mamala at nabagok sa semento. Sugat na naman sa noo ang rider na si Virgilio Acoin na napag-alamang nakainom. Inoperahan na ang biktima pero hanggang ngayon inoobserbahan. Basag ang windshield ng tricycle na ito nang sumalpok sa isang truck sa Kamalig Albay. Siraan naman ang kanang headlight ng truck. Sugatan ang tricycle driver at sakay niya. Base sa investigasyon, nagbanggaan ang dalawang sasakyan ng kainin ng tricycle ang kabilang linya. Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Mga kapuso, importante rin po na manatiling fit ngayon pong quarantine. Kaya naman, binuksan na ang bahagi po sa Luneta para sa mga nais mag ehersisyo At live mula sa Luneta, may unang balita si Bam Alegre. Bam, marami na bang nag exercise Mga kapawis, o tunawin yung mga naipon nilang ika nga, eh, mga quarantine bilbil. Eh, pwede namang ehersisyo dito sa Luneta, particular na dito sa gitnang area na isang paikot na 700 meters yung uh, length. No? Tapos uh, makikita natin dito na ito'y unang idineklara noong general community quarantine pa lang noong Hulyo ay maaari nang pumasok dito, nagkaroon na ng soft opening pero yung mismong central part ngayon lang binuksan. Bahagi ito ng pagluwag ng restrictions ng National uh, Parks Development Committee. Kailangan lang mahigpit na sundin ang mga health protocols. So karamihan naman nakikita natin dito ay nakasuot ng uh, face, uh, face mask, uh, iba may face shield. And of course, social distancing, ika nga eh, galit-galit muna, mag, 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 walang kwentuhan, mag-focus sa game face at mag-focus muna sa pagpapapawis at may, may sounds naman no, para accompany yung pag-iikot. So ito, pakinggan natin yung ano, pahayag ng isa sa mga nag i ngayong umaga. Actually, palagi naman ako nag-exercise nung... Nagka-MECQ, nag-open na rin naman sila. Pero mas magandang dito ngayon kasi at least hindi masyadong crowded. Yeah. Okay, so Mariso, medyo mix naman yung music. No? May, minsan may adrenaline na mabilis. Ngayon medyo love song. So kanya-kanyang pace ng mga nag i dito sa Laneta. Balik sa'yo Maris. Ay, si Connie ito. Bam! Bam! <laughs> Eto muna, no? uh, Bam, may limit ba yung pupwedeng pumunta dyan sa Luneta? Wala naman limit, no? pero minomonitor nila kung ilan. So bago tayo sumalang, may 87 na, na nag-jogging dito. At uh, normally daw, ang range ay 200 to 300. And of course, meron lang mga visual cues dito, visual markers, para i-encourage talaga yung social distancing sa mga nag e Connie. Ito para lang mas maliwanag, no? Kasi di ba sabi ng mga experts, pagka ikaw ay tumatakbo, naglalakad, din di ba? Eh dapat tinatanggal yung face mask. So ano yung kanilang direktiba dyan para doon sa mga uh, tumatakbo dyan na nag-exercise? Paano ba? Pwede bang tanggalin yung face mask nila? Kani, saklaw pa rin ito nung uh, kautosan ng IATF. Kaya karamihan pa rin ng mga nag e dito. Nakikita natin ay naka-face face mask. Yung iba nga naka-face shield pa. Kung uh, posible kasi mapugaran daw ng germs yung face mask, kaya yung nakikita ko ng ginagawa ng iba after nila mag e yung mga nagkukul down, ay nagpapalit sila ng kanilang mga mask. Yun na lang muna yung kanilang ano. Pero as we can see, ang, uh, ang policy rito ay kailangan naka-face mask. Con alright, alright. Maraming salamat. Bam Alegre. Samantala, hindi po lahat ng patapon ay basura ng maituturing dahil ang ilang uh, eco-friendly item ito pwede pang mapakinabangan. Ito po't panoorin natin. Being eco-friendly is still in ngayong new normal. Kaya naman ang ilan ginamit ang mga bagay na akala natin patapon na upang gawing kapakipakinabang. Aga atensyon sa social media ang resto na ito sa Pila, Laguna. Presenting ang Tampi Pizza. Bukod kasi sa katakam-takam nilang pizza, gumamit sila ng reusable Tampi as packaging. 
gawain mula sa pinatuyong dahon ng pandan na hinabi ng mga local weavers doon na nangangailangan din ng pagkaakitaan ngayong may pandemya. Started to use our Tampiti package or our reusable pizza box at the time that we ran out of cardboard boxes that we sourced out pa from Manila. So we talked with Kuya Henry, a local weaver, to make a sample for us. Nagustuhan naman namin and ng customers. So we continued to order from Kuya Henry. Minimalist style na bagay sa contemporary design. Yan ang proposed concept ng architect na si Zuz Zamora ng Tagpilaran Bohol para sa kanyang version ng modern bahay kubo. Ang tiny house model na ito, plano nilang gamitin ng material na sawali. Gayun din, balak daw nila itong lagyan ng solar panels na tipid na sa kuryente, eco-friendly pa. We intend to make this house sustainable by incorporating a solar panel system on the roof while also using the roof as a rainwater collector which would lead to a cistern and then a filtration system by applying the raised floor design hindi lang natural air ventilation ang mapaprovide kundi meron ding natural lighting sa loob ng area these are all the single use plastic waste we have collected from door to door this is the processing unit let's see how it works sa murang edad naman mulat ng isipan ng 8 year old indian national na si lisi priya kangujam sa pangangalaga sa kalikasan, naisipan niya gawing roof sheet at tiles ang mga single-use plastics gaya ng mga balat at chichirya. Ang kanyang malikayang ideya nag-viral sa social media. Iba talaga ang pagiging maabilidad natin. Samahan pa ng kaunting imahinasyon ang mga akala nating patapon. Pwede pang gawing kapakipakinabang at eco-friendly. Pinapayagan na po ng Department of Health ng Philippine Red Cross na direktang ipaalam sa mga pasyente na positibo sa COVID-19 ang resulta ng kanilang tests. Dati kasi ay ang mga nagnegatibo lang sa test ang direktang kinokontakt ng Red Cross at sa DOH lang nila ipinapaalam ang mga nagpositibo sa COVID-19. Hiniling ng Red Cross na baguhin ang ganitong sistema. Posible raw kasing pagmulan ng community transmission ang mga nagpositibo kung hindi na nila malalaman agad ang kanilang resulta. Tutulungan naman daw ng Red Cross ang mga COVID-19 patients sa mga dapat gawin. Samantala, bumuelta po si Defense Secretary Delphine Lorenzana sa China matapos itong akusahan ng Pilipinas ng illegal provocations sa West Philippine Sea. Ang akusasyon ng China ay kasunod ng diplomatic protest na inihain ng Pilipinas kamakailan. Kaug na ito ng pagkumpiska ng mga Chino sa mga gamit ng mga Pilipinong mangingisda sa panatag show sa Zambales. Ayon kay Lorenzana, ang China ang siyang gumagawa ng illegal at mapanghamong hakbang kabilang ang illegal na pag-okupa ng mga lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Samantala, igan bumaba ng 55% ang nationwide crime rate sa bansa simula nang magpatupad ang community quarantine noong Marso. Kumpara ito sa parehong panahon noong isang taon, ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Bernard Banak. Pero umakit na ng 2% ang crime rate sa mga lugar na niluwagan ang community quarantine. Igan arestado ang isang tulak umano ng droga sa Bybas Operation sa Ujongan, Romblon. Dalawang pakete ng hininalang siyabong nasabat sa suspect na si JP Abrasado. Ayos ang otoridad, bagong drug personality pa lang si Abrasado. Itinanggi naman ng suspect na kanya mga nakuwang droga. Sa Baybas pa rin, naares ng dalawang tulak umano ng droga sa Ginobatan Albay. Nasabat mula kina Rodolfo Nabor Rosares at Numer Olaire Sanchez ang anim na pakete ng hininalang siyabong. Wala pang pahayag mga suspect na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mahigit 800 pamilya na apektuhan ng magnitude 6.6 na lindo sa Masbate noong August 18. Sa ulat ng Office of Civil Defense Region 5, mahigit 200 sa mga ito ay nawala ng tahanan at kasalukuyang nananatili sa evacuation centers. Mahigit 600 kabahayan pitong putlimang eskwelahan at pitong pampublikong gusali ang nasira sa lindol. Mula Martes, mahigit apat na raang aftershocks na 
ang naitala ng fee vaults. Pinakamalakas na naitala sa nakalipas na magdamag ang magnitude 3.9 aftershocks sa kataingan mas bate. Samantala mga kapuso, 189,601 na po ang kabuang bilang ng COVID cases sa buong bansa. 2,378 ang mga bagong kasong nadagdag na pinakamababa ngayong Agosto. Bumaba sa 55,236 ang active cases sa bansa dahil sa panibagong mass recovery. 16,459 ang mga gumaling para sa kabuang 131,367 recoveries. Ayon sa DOH, ang mass recovery ay base sa panuntunang hindi na kailangan magpa-swab test ulit ang COVID positive na nakatapos na ng 14-day quarantine at wala nang sintomas. Umakit naman sa 2,998 ang bilang ng nasawi matapos madagdaga ng 32. dalawa. Samantala, halos 10,000 Pilipino na sa ibang bansa ang tinamaan po ng COVID-19. Sa datos po ng Department of Foreign Affairs, 9,984 na ang kabuang bilang ng mga Pinoy na nagka-COVID. Mahigit 3,000 sa mga yan ay ginagamot pa. Halos 6,000 naman ang gumaling at mahigit 700 ang namatay. Middle East at Africa pa rin po ang may pinakamaraming Pinoy na nagpositibo sa naturang sakit. Achievement para sa ilan sa ating mga kapuso celebrity vloggers ang uh, mabigyan ng YouTube Play Button Award. Kung di pa kayo nagsisubscribe sa kanila, eto't kilalanin natin sila. Hey guys! Hey guys! Hi guys! Kaya nyo ba yan? Yan ang tinatawag na ski jump. Certified vlogger ka kung meron ka napapalike and subscribe sa iyong channel. Maraming views ang iyong videos. At napasa kamay mo na ang Play Button Award. Ang Play Button Award o Creator Award ay binibigay para kilalanin ang mga sikat na channel sa YouTube. May iba't ibang level ang Play Button Award. I just received a Silver Creator Award. Kabilang sa mga ito ay ang Silver para sa mga nakakuha ng 100,000 subscribers. At Gold para sa may 1 million subscribers na. Ang ilang celebrities ang ba na-achieve na yan? One of my most requested videos would be to take you on a tour in my walk-in closet. Kung fashion and lifestyle ang hilig mo, bisitahin ang YouTube channel ni Nahart Evangelista at Gabby Garcia. It's super comfy. And you know what's important? You have to have a dehumidifier here in the room. Maaliw sa kanilang closet tour. Your jackets and blazers and all that. Si Nahart at Gabby, isa na sa mga Gold Play Button Awardees with over a million subscribers na sa kanilang channel. It's an Android phone na... Exclusive sa hotel nila. Puntahan naman ang mga travel and gadget lovers ang YouTube channel ni Michael V na kung tawagin niya ay Bitoy Story na meron ng 1.12 million subscribers. Sana maalis sa kami ngayon, no? Para hindi kami na na-traffic papuntang NLX. Isa pang YouTube millionaire si Jack Roberto. Ano kayo tsura mo ng videos? Kung baka nakagano ko. Na nage-enjoy sa mga kulitan at sweet bonding moments nila ng kanyang kapwa bida-bida sib na si Sanya. Dati sa kalsada lang tayo ng babandalisi. At girlfriend na si Barbie na certified vloggers na din. Si Sanya merong 700,000 subscribers at si Barbie malapit na ding makuha ang Gold Play Button Award with 931,000 subscribers. Kung gusto niyo mamatuto magluto, like and subscribe na din kayo sa channel ng mga Silver Content Awardees na si na Jenelyn Mercado na may 501,000 subscribers. At Carla Abeliana with 445,000 subscribers. May bonus pang kilig courtesy of their supportive boyfriends na sina Dennis Trillo at Tom Rodriguez. May mga silver play button award na din si na Yasmin Curdy, Julian San Jose, Kailin Alcantara, Hello, she's a... Chris Bernal, Mikey Quintos at Riza May Dizon. Kaya mga kapuso, like, subscribe, and don't forget to click the bell button para lagi kang notified sa bagong vlog ng iyong favorite celebrities. Isang rider ang naaksidente sa Ojongan Romblon matapos umanong makatulog. Nakainom din daw ang rider na kinilalang si Abel Bastillado. Nagtamo siya ng sugat sa mukha at iba pang parte ng katawan. Agad namang isinugod sa ospital ang rider na nagpapagaling na. 
Patay sa enkwentro ay Santulak umano ng droga sa Imos, Cavite. Kinilala ang suspect na si Bambi Repolidon na nakipagpalitan umano ng putok sa mga pulis. Nakuha sa crime scene ang baril, mga basyo ng bala at ilang pakete na hinihinalang shabu. Taga Bacoor City, Cavite ang suspect at dumayo lang sa Imos para makipagtransaksyon. Board na nawala sa Hawaii natagpuan sa Pilipinas. Kwento ng Amerikano si Doug Falter sa kapuso mo Jessica Soho 2018 nang mawala ang paborito niyang surfboard sa Waimea Bay. Meron itong disenyong elepante at nakasulat ang pangalan ng gumawa na si Lyle Carlson. Humingi na siya ng tulong sa social media pero bigo pa rin. After two years, nakita itong palutang-lutang sa saranggani Davao Occidental ng mangingisdang si Abdul Taco Bell. At ibinenta kay Jovan Branzuela sa halagang 2,000 pesos. Napansin naman ni Jovan ang pangalan na nakalagay sa surfboard at sinerch sa Facebook. Dito na niya nadiskubre na ang kanyang surfboard ay pagmamayari ni Dog. Pero imbis na kunin ni Dog ang surfboard ay ibinigay na lang niya ito kay Jovan. Sampung lucky students na makakuha ng libreng tablet mula kay Sarap Diba Host, Carmina Villaruel. In-announce yan mismo ni Carmina sa kanyang Instagram. Easy peasy lang ang gagawin. Dahil all you have to do is i-follow si Nina sa kanyang social media accounts. At i-comment ang inyong city at incoming year level sa kanyang Cleaning of the Ref YouTube vlog. Pwede mag-comment sa kanyang vlog until August 29. After niyan, mamimili si Namina ng sam Mabimili si Lamina ng sampung estudyante na mabibigyan ng tablet for online classes. That's a good surprise. <laughs>